ーになるための通過嫌いだと考えて任務はブルームの防犯ドアを突破して内部に侵入し自分の CTOS プロフィールを見つけて消去することよどんな情報があろうとデタラメだしそれに振り回されるのはうんざりだならなおさら消去しないと見てるからねついてこれるか What's up, ladies and gents? どうもみなさんバンチャーテッド、えー、マーキュリー UFOX ですウォッチドックス2今回の舞台はシカゴに代わってサンフランシスコになりまして、えー、前作ウォッチドックス1の続きになります前回のウォッチドックスはシカゴを舞台に主人公エイデン・ピアースを操作して復讐劇が行われていたんですが今回はもっとポップになったと言いますか主人公はこの黒人男性のマーカス彼とその彼の仲間たちメンバーであるデッドセック集団を率いて、えー、巨大企業ブルーム社から世界を救うと巨大企業に立ち向かうという物語になっております前回の動画を見てた方が今回分かりやすいかと思うのでストーリー面でねよかったら、えー、概要欄に貼っておきますから前回の動画もチェックしてみてください前回の動画は実況ついておりませんけれども今回は実況付きノーダメージ、えー、でプレイしていきたいと思います難易度は最高難易度リアリスティックリアルですということで早速やっていこうウォッチドックス2でウォッチドックス2なんですけども、えー、こちらプレイステーション 5PS5 のウォッチドックス2です PC 版じゃありませんはあ、時間の無駄よいないいたこいつね銃を持ってるまずいかな俺様がいるから安心だろ時間を計って見てみたい遅いもう入ったもう知らないとは言わせないさっぱりわからないおい言い方を変えてもダメだちゃんと答えろエイリアンにそれほど興味はないゲームにもただのエイリアンじゃないあれまったく他に誰か問題はうわっこの最初のチュートリアルミッションが意外と難しかったりするの階層がこう複数回のえー、分かれてて4階建てかな5階45階建ての建物内でステルスしなくちゃいけないんですけどこれが結構意外と難しかったりするでウォッチドックスは中盤というか、えー、進めば進むほど簡単になっていきますなぜならそれだけスキルが充実してくるから、えーまあ、基本こういうゲームあるあるなんですけど最初って難しいんですよ素材もなければスキルもなければお金もないということででスキルとかいろいろ揃ってきてどんどんどんどんいろんなミッション攻略方法が増えてきたりだとか、まあ、だんだん楽しくなっていくゲームになっておりますで現在もうちょっとこの動画が終わる頃にはセール終わっちゃったかもしれないんですけどその場合は本当申し訳ないんですけど、えー、ウォッチドックス123が多分セールですごく安くなってるはずなんで、まあ、よかったらこの機会に遊んでみてくださいもうセール終わってたら本当すいません<笑>あでも本当にいいゲームなんで前作「ウォッチドックス1」もすごい個人的には好きだったんですけども強制戦闘がウォッチドックス1の方が多いかなっていう気はするウォッチドックス2は強制戦闘というかチェイスシーンいわゆるカーチェイス逃走シーンがありますんでそこが難しい警察がかなり強いですウォッチドックス1より警察は強い印象今まで CTOS のプロフィールを消せた者はいない彼を試すのよ賢さと頑固さを R3 ボタンを押し込むことで、えー、ヒットマンでいうインスティンクトのようにこう壁を貫通して敵の場所とかが見れるようになってるかなおすすめあ
ウォッチドックス2はね昔パソコン版を1回クリアしたことがあるんだけど、まあ、今回プレイステーション5バージョンは、えー、2周目という形になりますまあコントローラーやるのは初めてって感じかな前はキーバウでやったからね社会奉仕活動証拠が CTOS の予測アルゴリズムだけででも一度登録されたら常に見張られるカップねで今回もこういう感じで、えー、前作にもありましたね一定のエリア内にとど、えー、まる必要があるっていう彼やる気よ予備電源が入るまで時間がないよそういうミッションがたびたび出てきますあ前のウォッチドックスワンはだいぶシリアスで全体的に暗い雰囲気のゲームだったと思うんですけど、まあ、2になってだいぶ本当に明るくなったというか賑やかになった華やかになったというかこれ、はしご登れないな。なんでだ。遊びやすくなった印象があります。はしご登れない。<笑>なぜだ。で、えっ、ー、と、定期的にというか、しょっちゅう移動シーンがあるんで、まあ、これはチュートリアルなんであれですけど、オープンワールド舞台で、サンフランシスコの広いオープンワールドが舞台で、メインクエストだったり、サイドクエストだったりするんですけど、まあ、サイドクエストは今回やりません。メインクエストのみですで、えーまあ、ムービー等々も全て流してフルゲームという感じなんですが移動が長いので、えー、移動シーンは基本的にはもうカットしておりますホットアイルに入る気中は50度以上あるんだよ。全人未到ねゲームの隠し要素みたい何こうすれば。
後でまた入れるようバックドアを仕掛けていくか悪いなブルームまだ肩はついてない出ていく捕まえてああもとが同じということもあってこの音が完全にスプリンターすると同じっていう<笑>スプリントしたスプ,ス,スプリンターするにアサシンクリードにウォッチドックスにユービーソフト UBI さんのゲームにはステルスゲームがたくさんありました本当にお世話になってるすげえよねこんだけ対策タイトルバンバンバンバン出せる会社もなかなかないんじゃない普通なんかこの会社といえばこれみたいなのはよくあるんだけど例えば CD プロジェクトレッドって言えばウィッチャーとサイバーパンクみたいなこの会社といえばこれだよねみたいなのっていよくあると思うんですけどノーティードックといえばラストバースとアンチャーテッドみたいなユービソフトはね、いっぱいある。ウォッチドックス、スプセル、アサシンクリードに、ゴーストリコンもあるし、名作をバンバン出してくるから。つい最近は、アバターっていうね、また、とても面白いオープンワールド FPS 出ましたから。はい、ここでムービー。2013年シカゴはスマートシティ構築の公約を CTOS による監視セキュリティ輸送プログラムとビッグデータの統合によって実現した数百行にわたるコードを用いてハッカーは中央サーバーの全機能を停止させることに成功したこれはスマートシティへの致命的な一撃のように思われたがそうではなかったシリコンバレーで進化を遂げた CTOS2.0 はアメリカ全土に配備されたもののインターネット化を目指して64億の機器が収集地点マッピングそして我々の日課を記録し安全性を高め侵入度を高めているだが誰も気にはしないビッグブラザーは単独では機能しない何千もの弟が人々の動きを監視集約してデジタルプロフィールを作り出しそして瞬時に買われ売られ盗まれているのだおもちゃは子供を研究しその習慣をマーケット担当に報告する電化製品コンソールホームセキュリティシステムは企業に私生活を除く窓を与え車やモバイル機器の制御はいつでも誰にでも乗っ取られる可能性がある誰もが自分には関係ないとリスクを過小評価しているが収集された個人情報はさらに拡散していく保険会社はアルゴリズムで生活習慣を監視時には適用を拒否する医療関係者はがんを治療する価値があるかを判断する調査結果やニュースフィードは歪められ投票に影響を与えることで社会的暴動を画策している今や人々は自分が生み出すデータより価値がないこれが新たな現実ゴーイングダークにもはや意味はない自由を脅かす存在に対して立ち上がった者も,も多い内部告発者活動家そしてハッカーが前線に立ち監視組織を置いている彼らもまた脅威なのかあるいは自由最後の砦となるのか最後の砦となるのかで合格レッドセックへようこそ<笑>そしてこの子はジョッシュ通称ホットソースあんたがホットソースか友愛会館のハックは最高だったよマジで
どうもこの変人がレンチちょちょっと反映をこっちの女好きがホレーションよろしくなこっちこそこれで全員捕まえるのに時間がかかったなブルームの嘘を見ただろう CTOS はインフラを管理するだけじゃない信じられないほど大量の個人データを収集しているああビッグブラザーとリトルブラザーが一つに集まってるはあ監視されて密告されるサンキュージャシそれを正すにはスレッジハンマーと火いや火のついたスレッジハンマーだ<笑>あれだけのデータが一箇所にあっちゃ何でも申請する前に断られそうだ<笑>おめでとうございますあなたはクレジットカードの審査すらできませんあいえ保険もだそれすら最悪の事態じゃない全てのデータが政府の手に渡ったら適当な理由をつけられて逮捕されるああ知ってるよなんで必要かもなこんなの最悪だろ俺たちはさハッカーだろやつらの裏をかいてやるんだファイアウォールをぶっ壊そうブルームの魂胆を皆に知らせる個人データを利用されて自由が奪われていることを世界に知らせるんだくそバックドアを設置したからそれを使えばいいさて何バックドアはあるそこから入ればいいビンゴなあ君時間分かるかああ待ってくれああ私が走るには遅い時間じゃないかなあ警察にでも追われてるのか<笑>どうだかなあんた見覚えがあるな<笑>楽しんで<笑>くそやろう<笑>くたばれブルームめちゃくちゃ楽しんでやる。おい、俺誰の電話あんたのよ。前のは海の中に投げたとかどうかな覚えてない。私も酔ってた。ハッカースペースに来て。どこ写真を見て探して。ここは誰の家だ俺酔っ払ってたか<笑>お祭りみたいにね着替えたら向かうべき場所を教えるそれから作戦には携帯電話がいるよ来る前にアプリをダウンロードしておいてああ初日から罰ゲームかよ
でシダラどこだ今場所を送るからドアのパスコードもねよう,ようやくね上司と話してみたんだけどブルームへの攻撃はずっと停滞してるブルームを倒すために必要なことは2つ嵐どもと差別化するため人々を味方につけることそれとボット CTOS が処理するデータに対処しなきゃああそうだアプリを改造したからフォロワーにダウンロードさせれば彼らの処理能力を目的のために活かせるようになる本当にそれマジなのかああ本当だ仕事にかかれその通りだバーバリアンがもんでローマ人の首を狙ってるぜ注目を浴びるようなことをやって知ってもらう笑いが取れればみんながダウンロードしてくれるってわけだそうだな心配いらない楽しいことかな<笑>マーカス<笑>どうやら生きてたようだなムーンライトスイムとは全くしゃれてやがる来いよこいつを見てくれどうよオープンソースリサーチャーアプリだつまりみんなで見つけた脆弱性を集めることで全員が作業やリサーチの結果をシェアできるようになるってわけだで使うとどうなるんだスキルの幅が広がる好みの性別にモテモテになるカンフーを覚えたみたいなもんかカンフーを性別にして1999年っぽさをなくしたなまさに。見よテクノロジーの偉業 !3D プリンター何言ってんだこれぞプリンター界のアーニーだこいつがあれば武器庫いっぱいのリーサルウェポンが作れるぜマジでおお使いこなせばじゃーんヒップスター版死の商人よ俺はヒップスターじゃないけどな<笑>そう思うのは勝手ださあ何か作ってみろよ爆発はなしだぜよよ仲間ができて嬉しいよ俺も嬉ししいいも。みんなハッカーか知りたいことがあれば何でも俺に聞いてくれ例えばあそこのジョッシュはいつもありえないものを作ってる今は巨大ドローンを作ろうとしてるレンジはやつもいいエンジニアだが壊す方が得意だなそれからシターラ彼女はアーティストとグラフィックデザイナーとしての才能がある彼女なしじゃデッドセックが知られることはないであんたの特殊能力は作戦コーディネーターあるいはまとめ役デッドセックにとって影響の大きい仕事を選んでるプライムエイトって知ってるかほんと腐ったハッカー野郎どもだよ
ああニアミスしたことがある友達になりたいタイプじゃないなそう来なくちゃな準備ができたら合流してくれ詳細はその時話す誰かしら対プライムエイトの作戦を実行してる協力を歓迎するだろうなかなかでしょすごい場所だな昔はここでニュースフィードを追ってたけど今はフォロワーの壁よトレンドに入ったらわかる違うハード的な数値に基づいてるのアプリをダウンロードした人数アクセス可能な処理能力とかねナイスそういえばさっき言ったようにあんたの携帯にもデッドセックアプリをダウンロード中だから完了したら起動して推奨オペレーションをクリックそしたら公園でテストよいいねもう一つ私たちが何をすべきか携帯にリマインダーを入れてあるブルームに一杯食わせる処理能力を手に入れなきゃねマーカス自民シスカの新作の予告編を見たか出たのかちょっと見せてくれこれじゃダメだ完璧な音響と大スクリーンでゆっくり落ち着いてみたいんだ確かに静かじゃないともう見たのかお前を待ってた最高だよサンキュー今から予告編見るから静かに静かにテクノロジーがあらゆるものをつなぐ世界欲しいのは聖じゃない一人の男がサイバージャスティスを求めて情報のハイウェイを突き進むサイバージャスティスだコード一つで全世界は崩壊するサイバーサンジが起こるぞサイバードライブコードを食らわせろチップジミー・シスカー選択肢はないついてくるか死ぬかだデボンボンデボンハッカーを安全な場所へ連れていくぞカメラはハッカーではなくただのクラッカーにすぎませんねえ車が喋ったこいつはただのスマートカーじゃないちょっと高度なファイヤーウォールが必要だなサイバードライバーライバーアクションヒーローにしゃべる車認めろよジョッシュ最高だろいいこと考えた予告編の別バージョンを作るんだそれにはあの車が絶対必要だ本気フォロワーが一気に増えそうねまずジョッシュと俺がスタジオで脚本を手に入れるそしてデスセクトについての情報を集めて車を見つけるそれでどうする勧告を出すかそんなことしたらホールをパッチされるだけださせればいいよねえサイバーチャイルドやめて破壊画がハックされんだよ HMP スタジオサイバードライバーという悪いものの代償は今こそ払ってもらう安いスタントやひどい会話が許そうだが我々の知性を侮辱したそれを許すわけにはいかないハッカーには何が可能か教訓を与えるべきなのだろう自ら学ぶ気がないならこちらから出向こうハックアンドラン作戦を実行するハッカーとは何かを教えようそれがデッドセックついたぞフックモーションピクチャースタジオだてなわけで長いことムービーが続いてたと思うんですけど、えー、サンフランシスコのあれに来ました定期的にこの UB ソフトサーバーの接続が切断されましたって出るんだけどこれなんとかなんねえのか HMP スタジオの中で、えー、拍手ろということで、まあ、あのーサイバードライバーというメインミッションが一番最初のメインミッションなんですけどチュートリアルを除いたらこれはね、えー、その映画で使うスタントの車を最終的に盗んでっていうミッションなんですよで、まあ、その映画で使うということでまずはその映画のスタジオに行って、えー、脚本を盗んで、えー、E メールをダウンロードしなくちゃいけないんでそれをやっていきたいと思います侵入したぞ
。で、さっき、あのー、ジャンパーを作ったと思うんですけど、あれがラジコンカーで、今回のこのウォッチドックス2のメインギミックとも言えるものになっておりまして、まあ、前作のウォッチドックスにはなかった機械なんですけど、あるいはラジコンカーで、まあ、あのマーカスの本人じゃ入れないようなちっちゃい隙間に潜り込ませることができる。だからミッションによっては、一切マーカスが現場に行くことなく、えー、ミッションを遂行できるという非常に優れたあの機械になっています。ラジコンカー。もう一個、クォートヘリコプターっていう、それのヘリコプターバージョン、ミニヘリコプターみたいな、ドローンみたいなね、やつもあるんですけど、それはね、7万円だったか結構高いから、先にお金を集めて、稼いでから、えー、買う必要があります。でお金を稼いだりするそういう作業的なシーンも、えー、動画には含めるつもりはありませんので、えー、よろしくお願いいたしますガチャどれどれ次映画の脚本見てと言わんばかりのメールねで映画の脚本はね1階なんですけど、えー、と鍵がいるのよでその鍵を持ってるのがあのコンピューターハッキングからのオープンさーてこっちに来るかな来ました来ましたよく来てくれましたおやすみなったぞサイバードライバーの脚本だ車の方はないだろうな見つかるさ今から出るでもこのウォッチドックス2が出たのももう7年前とかになると思うわ今でも全然面白いしすげえ画質もいいし楽しめるんですけどもう7年は言い過ぎかなでもそれぐらい立つ気がするんだよねでほとんどのミッションでこういう感じで中に入ってあの潜入活動をした後にエリアから出ろというのがありまして、まあ、前作でもあったんですけど、まあ、一旦こう走って外に出てる出るっていうことをするとえミッションクリアという感じになっております車がある場所に運ばれると書かれたメールを見つけたでも場所や日時はない大丈夫代わりの計画があるミッションクリアでまあねハッキングを駆使しながら進めれるっていうのがあのこのゲームシリーズの特徴でいわゆるグランドセフトオートグラセフとかやったことある人だったら、まあ、それに近いグラセフと、まあ、メタルゲームみたいなそういうステルスゲームを掛け合わせたプラスアサシンクリードの要素もあるっていう車の場所を知ってる知り合いのパパラッチがあんたを待ってるそのメールダンプから彼が望む情報を流して専門なの分かったてパパラッチの知り合い人類皆兄弟ってやつそうよ、社交家だから特別な車の詳細が欲しいなら美味しいネタをくれジミー・シスカとネリー・スカイヤーとか付き合ってるのかやっぱりオーケーだ取引と行こう今送る<笑>いいね最高だクルマのルートの GPS を送っておいたぞは
はい、でパパラッチと会うところまではスキップしまして車を奪っていきたいと思いますでこれまあ車を奪うまではそんなほど難しくないんですけど車を奪ってから、えー、早速警察との逃走シーンがありましてそれが結構難しい序盤の難関です、えー、サイバードライバーで、えっと、これね普通にやろうと思うと結構難しくて個人的にはウォッチドックス1の警察よりも2の警察の方が強い賢い早い、えー、とても難解です攻略するのがで難易度リアルっていうのもあ,多分ある程度難しくなってると思うんだけど、まあ、めちゃくちゃ結構難しいんですよ本当にチェイスがでも、えー、簡単にチェイスを終わらせることができましてそれどうするかっていうとパトカーが来ないエリアっていうのがあるんですよそこに行きますちなみにあの海じゃありませんで、えーまあ、今回は車を奪えっていうこのミッションはその奪った車を使って、えっと、逃走プラスその車をガレージまで持っていかなくちゃいけないから、まあ、車を壊したりしてもダメなわけだから車を壊れそうだからって途中で捨てて乗り換えてみたいなのができないのねそれでミッションはなく,なくちゃいけないからねじゃあどうするかっつったら、まあ、結構長くなるので多分移動シーンはカットすると思うんですけど地図のとある場所に行くと非常に簡単に突破できますで、えー、そこパトカーだけじゃなくてヘリコプターも逃走中に来るから本当にね普通に逃げようとすると、まあ、結構難しいで車も車でちょっと大型の車なので操作も決してしやすいタイプの軽自動車みたいな感じの車じゃないんですよねまあ、地図上でどこに行けばいいかというのを後でお見せしたいというふうに思いますとりあえずあいつをおやすみみんはい、来ました、えー。どうするかっていうとですね、まあ、このままある程度軽く走ってもらって欲求を感じるかスピードへの欲求をはい、で、えー、ここに来たら一気に相手は自分を見失いますでここがどこかっていうのをお見せしたいんですけどもうちょっとだけ進もうここですこのガレリアって書いてある場所のえー、ところに草があるんでこういう緑のエリアこの緑のエリアほら辺り一面全部緑でしょこんな感じで辺り一面が全て緑のエリアに突っ込むことでパトカーはこっち側に来ませんこれであとは待ってると逃走中のメーターが減っていきます非常に簡単ですなので、あのー、このやり方をおすすめしますとりあえず走って地図見て緑がいっぱいあるエリアにマークつけてそこに走るだけそれができたらベンチのガレージまで車を運転しろってってるガレージ持ってきましたすげえこの車こいつは格別ださすがガリエこんなポンコツに金を出させるとはなんだってポンコツ音声認識は問題ないもちろんスクリプト記述に改善の余地ありだけど返答は問題ないそれがどれほど大変なことがわかるかガリレイは機械学習を火星探査に使うと言っていたけどまさかこれほど進歩してるとはなんなんだだと思った<笑>マーカスに私の運転は許可できませんデボンボンデボンほど日焼けしていないから機械にしては皮肉屋だと思ったんだすっごいピッカピカね反応は全くなしかそういえばさっきチッチッチッって喋った<笑>くたばれこの野郎<笑>
この車は本来自立制御なんだでも調整された形跡すらない最適じゃないだけジャンクじゃないよほらだと思ったんだいけるって馬鹿げてる<笑>やるの企業にも無理だったのをここでダメかいやいいけど。はい着きました、えー、次エンバーカテロセンターで重要センターを見つデータを見つけろってやつですけどでこれはインスティンクトカメラで結構この狭い駐車場の中に敵がワンサカいるっていうエリアなのでまあ突ってってやるとダメージ食らっちゃうから、えー、ここはハッキングを駆使してバイバーイやったなマーカさんフォロワーがどんどん増えてる実際にアクセスさせてくれる人数は全員だ彼らが処理能力を提供して俺たちはそのネットワークで力を増す独自のクラウドネットワークで契約するのかデッドセックによる使用を許可しますとか透明性は十分だ演算能力の提供はインストール前から分かってる<笑>個人情報の安全もシリコンバレーなら喉から手が出るレベルの侵入だろう個人データこそ安さないでよもう自分の身は自分で守るしかないだからみんな俺たちの運動に加わるテクノクラウドへの生命としてお前もビリビリの刑にショックスショックスほらさああと一人だもビリギリ行こうバイニャラヤクダシソダヤマカスガレージでレンチとあって了解ハッカーは挑戦を好む。飛ぶのよ大丈夫いくぞお前ばっか楽しみやがって当然だ<笑>準備完了だいいかレディーゴー<笑>必要なものはノリだはい、再び、えー、このサイバードライバーの車を使ってのミッションとなるんですけどこれに関してはねそんなほど難しくないで、えー、とこういうアーチ状になってる、あのー、ピカピカ光ってるやつの下をただくぐっていけばいいだけで一応途中から警察車両も来たりするんですけども
、あのー、全然一人じゃないというかさっきは難しかったけど今回は難しくない多分さっきのドライビングがその緑のエリアを利用しなかった場合すげえ難しいんで、えー、そっちが難しすぎるから多分こっちは簡単にしたんだろうなって思うんですけどこっちは普通にあの丸の下をずっと通っていくだけなので簡単だけど長い<笑>簡単ですよでもめちゃくちゃ長いですこれまだ走るかっていうぐらい長いので結構長いこと走る必要がありますで,でもジョージ運転手が乗ってない早送りで行こうかしらねお前のメンタは大丈夫かおい嘘だ運転手乗最初はわずかだったけど急上昇数字はうなぎ登り狙いは良かったかもなけどそう思わないもちろん数字はすごいでもなんていうか俺たちは何をするもっと上を同じことを考えてた<笑>見てるかね<笑>哀れな連中のためのサッドチューブのようだろう<笑>そういうやつらだこれを見てくれブランド戦略までやるうちのサーバーにアクセスした時から追っていたおいやめろ耳元で叫ぶんじゃない小さな声で話してくれ<笑>とにかく握手以外は済ませてやる有名なイズールーと協力するよ巻き添え被害を考慮してね<笑>慎重にな入道はやり合うつもりよ SNS にうちの人材募集ビデオを公開したら訴えると脅して削除させてるこっちはフォロワーを失いかねない EMCA 削除ムカつくムカつくどころじゃないこれは宣戦布告よ検閲なんて許せない入道はインチキだ金持ちどもはエリート主義の無駄な会合に金を浪費してるチャンスかもなメンバー以外に彼らの肩を持つ者はいないはずだあのインチキ協会をコーンホールしてやるコーンホール食べたコーンがたどり着くとこよああ連中はジミー・シスカの映像を使ってるのが気に入らないみたい彼から始めよう奴らの最も有名な広告とあのジミー・シスカだぞガキの頃はシスカメガネとか縦襟とか持ってた開いた傷口のセリフも全部言えるマジか俺もだランチボックスも持ってる超ナイスしかも新品だシスカはやめないか彼は勘弁してくれ他に方法があるはずだろ多分ねサイバードライバーの撮影で街に来てる思ったんだけど彼と話してニュードーンとの関係を立たせたらどう少しはマシなやつになるかもよそしたらまた堂々とシスカ T シャツが着られるちょっと待ってコーンホールを動詞で使ったそれじゃあ意味が通じないんじゃオーケーオーケーシスカに集中しよう<笑>ニュードーンは脅迫記録を残してるはずだ
地元の事務所に侵入してそのファイルを探せばいいそうだろうヘイトマン地元の仲間を集めて現地で落ち合うコーンホール開始だやるしかないよな<笑>コーンホール<笑>長い間捕食者は宗教のふりをして弱者を犠牲にし傷つけてきた入道の教会はインチキだ教会における地位は支援の額で決まる忠誠心は脅迫と恐怖で得るもの彼らは自分たちを無敵と信じているそれも終わりだデッドセックが入道の秘密と目的を明らかにする協力してマスクをつけて勧誘センターで抗議しようネットに書き込んでリーダーに知らせよう一緒にメッセージを送るべきなのだもうたくさんだレッドセックは真実を言う行動を起こせサトリを買おう全財産で手に入れようサトリを買おう全財産で手に入れよう,入れよう注意はそらしてるみたいだね中に入って調べたらどうそうだった服装もぴったりだしええサトリを買おう全財産で手に入れようイツワリの利益よしさてと情報を探ってくれよさてと建物の反対側から回りフロアを増やすには世間の怒りを煽る必要があるジャンパーレッツバレたらデッドセックの今までの主張が全て嘘だと思われる連中がクソ野郎なら汚れたシーツが見つかるはずシャレた例えを残してマーカス侵入喜んでもらえて何よりだ入道のプロファイルデータをダウンロードしろってことでさあまずはドローンを安全な場所へさせておいてからのえっ、ー、と場所チェンジでこの建物内には敵が3人おりまして。実際にマーカスで中に入って潜入して1人ずつ倒していくっていうのがちょっと難しいエリアなのでえカメラとドローンを使って敵を排除していきますで目標地点がそこだからまずそこでうろうろしてるやつは倒さなくちゃいけないであれは固定であのエリアから動きませんで残り2人の白色の兵士が行ったり来たりしてるんだよねということで。でね、タイミングが結構難しい。壁に設置されてるやつを使って倒していくんだけど、ちょうどそれが3つあるから、3人倒せるっていう形なんだけど。左側に1つ、右側に2つある感じだから。理想は右側で2人倒して左側で1人倒すっていうのが一番理想の形なんだよで、えー、敵を全員無力化したらドローンでハッキングする 100% になるまでエリアにとどまらなくちゃいけなくてそのハッキングする対象オレンジ色のマークついてるところのコンピューターの後ろ側にドローンを隠しておくといいかなっていうでそれでもやばそうな時はドローン回収してもマーカスが、えー、今移動したから 100% の位置にいるはずなんだよねで彼が彼のことを起こすからおびき寄せてシールド貼っといてでこっち側でおびき寄せてあよしわなにかかったな
って2人とも起きましたでもうすぐこの青色のバリアのところにさあ来い来た<笑>理想の形最低ドローンハッキングするんだコピコピコピコピコピコーンダウンロード開始で持ってここに待機しとこう。この偽りの利益っていうミッションなんですけどこれが一応パート1にあたって、えー、123ってありますいいぞ 70%80%90% あと 3%2%1%! ミッションクリアディリリリリリリリリンみんなシスカを引き込めそうだ彼は教会とだいぶ揉めてる緊急カウンセリングを計画してるくらいだカウンセリング狙いは彼のかねもちろんそれもあるがちょっと違う奴らは自分たちをワイヤーでイカサマの電子装置につないで精神科医ごっこをするんだ見物だぞチスカはカウンセラーを待ってるはずだから代わりに俺が行く本気なの演技とかする気そういうことまずは本物を足止めしないとなジミー・シスカから電話が行くはずだでもみんなこいつのモノマネは聞いとくべきだ笑えるぞ今は時間がないまた連絡するもしもしジェイソンか君今日のカウンセリングに来るんだってジミーそうそうなんです今出るところで調子はよくないなどうやらエンパナードを食いすぎたらしい話し合うには腹の調子が悪すぎるわかるだろうああええなるほど下してるんだかなり激しくわかりました予定を変更しますかああその方がいいチュアブルを飲んだんだ後で必ず電話するそれでいいかわかりましたお大事にジミーああありがとう<笑>システムは全員を裏切る二レベルで起きてることを見ろ Yo, どうしたニュードーンの服を盗んでおいたぞ見た目は大事だろ<笑>ナイス助かるよ思い知らせてやるんだ何かなどうもジェイソン・ローウェルですはあいや教会から来ましたああジェイソン・ローベルか<笑>腕利きらしいな中へ
お気遣いどうもさあそれでは始めましょうかこちらの情報によると教会に疑念があるとか聞かせてもらえますか疑念かあ疑念は言い過ぎだな以前ほど触発されなくなってるだけだジミージミーさあ隠し事はなしですそうさ分かった分かった噂があるんだ問題のある教会員がある場所に連れ去られてる彼らが戻ってくるには相当な時間がかかる,戻ってくるのその噂は聞いていますがただの噂にすぎません<笑>えあ終わりおとがみはなしか真実を語ったのにありがとう後悔させないと約束するさて最後に一つだけこの噂の確信に迫りたいのですがその空想の収容所はどこにさあ知りたくもないねでは名前はああレッドルームだレッドルームと呼ばれていたでは最後にもう一つだけここ最近のあなたの映画はひどいものばかりです頼みますよ頑張ってくださいでは面倒が俺たちが面倒を起こす俺たちデッドセックでしょうねデッドセックの逮捕を喜びそうな友人はいるけど挑戦は好きだあんたもだろなんですってずっと前にニュードーンとやり合ってた姿を知ってるでもわかるよ今は市会議員だいいえやめてそういうセルアウトしたなんていう話はごめんよ彼らは毎週誰かしらの人生を狂わせている私の手術の映像を公開したのよ聞いてそれは構わない隠し事はないものでも今は市会議員だから手詰まりなのそれで会おうと言ってきた助けが必要なんだろうあなたもそうでしょ私はやり通すわそもそもニュードーンは決して教会なんかじゃない彼らは犯罪組織よ彼らが所有する不動産を調べたら不自然なものがあったあれよ登記名は教育センター扉は施錠されて応答もなく警備員が出入りするそれが教育センターに思えるいいや再教育センターだろうな調査を続ける調べてみてどうもありがとう。マーカスミランダと会ったのなあここが例の場所らしいけどどういう施設かはわからないでも何かを隠してるのは確かだそこでコンピューターを見つけて探りを入れるさあ行きましょうおやすみナイスキック<笑>いいハイキック決めてくるなマーカス素晴らしいぞ今のはテコンドーでもやってたのかって思わせるようなさあ死体を見つけてオーバーパニック状態だはいじゃあいいよあいし大丈夫大丈夫みんな眠ってるだけで殺しちゃうんやいからで登録簿を盗むんだけど、えー、ついでにジミーシスカーとらわれてるのも助けなくちゃいけないからその後になのでエリアの敵を先に全員倒してナイスキック倒しておきましょうおいしょ見つからないように今難易度リアリスティックっていうのは非常に見つからす速度が速いです他のステルスゲームよりもウォッチドックス2のリアルはねほんともう一瞬で
一応発見インジケーターはあるんだけど本当にねすぐに見つかる感覚なのでこれは気をつけないといけない。あと1232123デリアよいしょさあ一人<笑>お前たち死体にすぐ反応しすぎだって、まあ、そらそうか味方倒れてたら誰でもそうなるかあと一人だよこのスタンガンに関しては一番最初に作れる銃で、ええ、ダンス無限っていうのもいいよねジミー・シスカ、情報通りだったな。マーカス。ここだ、シスカが連れてこられてた。救出したら避難させられるか任せて、準備する俺はジェイソンじゃないし、ニュードーンでもない。こんなのありえないだろう。出してくれ。さあ、行くんだ。分かった、分かった。また発射した。ガリレーは大忙しだな。俺だよ、こっちだ。ジミーシスカだ。あ。変装してるああそうみたいだな<笑>綺麗だろあの家は嘘の上に立っている僕はこの時だ,の時だ<笑>開いた傷口3あれは名作だ名作だすまないファンだったとは知らなかったねえファンだったああがっかりさせただろうよくある話だと思うがそれでもいつでもやり直せるもんだ今すぐこの場所から、ね、まあ今すぐこの場所からは無理かもしれない中へ戻れるかもわからない大丈夫探すべきものを教えてくれそうかな、えー、よしそうかよしあそこにはエレベーターがあってそれを使って地下に降りると部屋があるその部屋の中にはビジター本人が書いたとされている古代シュメールの石板が保管されているんだいや本気で言ってる彼らはもっと本気だ分かったあんたを信じるよよし他に必要なものがあれば言ってくれシュメールの石板を探せのジミーがビデオにスペシャルメッセージを添えてくれるって宝探しが済んだら準備完了よヘビに注意しろ必ずヘビがいるもんだ天地そういう制度じゃないいないとは限らないだろ分かったよシュメールの石板はまずこのガレージチャイロルのがある方向に来てもらってここにコンピューターがえー、あるんだけどそのコンピューターにアクセスキーがあるからまずそれを取っていこうで、えー、1人敵兵士がいるんですけど
こいつを倒す必要はないなんかあのー、変に倒して死体発見される,されるのも嫌なのよだからあいつは倒さずにで外側をぐるーっと回っていきまして敵は誰も倒さずにここは行きたいと思いますで、えー、とパズルがあってそのパズルをねハッキングしなくちゃいけないんだけどそのパズルがちょっと手こずるかもしれないので動画版では早送りするかもしれませんこのフィールドザ・ボスと戦ったところに似てるなとか思ったりして、はい、ぐるっと回ってメタルギアソリッド3の話なんですけれどもはいはいはいはいはいあっ行き過ぎたもうちょいこっちでしたわんでで、ここでパズルするんですけどここの奥の階段を登ったところにスイッチがあってそれをハッキングするとパズルが浮かび上がるときたきたこれですよい細かい,細かい濃度をつなげていかなくちゃダメだろうね。ウォッチドックスといえば、この濃度パズルつなぎ。一応外側にも2人兵士がいるから、あれにも気をつけて。秘密のエレベータータ解除お前がそんなセリフを言うなんてなおいなんだよニュードーンのレベル5へようこそあなたの精神的消化を祝福しますどうも苦労したよ
世界へ到達できるほど進歩し異なる銀河系に広がっていけるその日まで第4の石板の記述内には他にも隠された秘密があるそれによれば数兆年後の週末に我々はビジターのオリジナルと一つになるという。我々は今ニュードーンの秘宝を目にしているその宗教の基盤となるもの古代シュメールの石板が並んでいるここは行かれたことだらけだがこれはそう特別なものだなんでここにある何の権利があって世間から隠している真相を探ろう触るなと書いてあるがあ,あダメだ触りたくてたまらない深い歴史が詰まっているつまりその一部になれたら嬉しいダメだダメだダメだダメだダメだこんなの偽物だ<笑>全部嘘っぱしだろ人々は入道ンに全てを捧げて何百万ドルも払うだが偽物だ教会が約束する全てがそうだ、うんざまあ、気が晴れた帰ろう。みんな、みんな。来て。注目。入道よベッドセックは入道音協会について調べその中心部で犯罪と腐敗を見つけた彼らはかなり大量の個人データを購入して敵の攻撃に使用する皆に関するファイルもあるかもしれない集めた情報は全ていつもの場所にリークしておく読んで検証する我々と同じ結論にたどり着くはずだ入道音は会員を脅すことで破滅させそして財産を奪い尽くす犯罪組織であるとはっきりわかるはずだ信じなくてもいいゲストを紹介しよういやーみんな地味シスカだ入道に洗脳されて言いなりになる前に出演した両作映画で見覚えがある人もいるだろう教会について疑問を抱いた友人が行方不明だそれを怪しむと奴らは俺を連れ去り監禁したこの件はすでに警察が調査しているそもそもこの教会は何なのか第5の扉の奥はデッドセックの友人に見せてもらおうデッドセックは真実だった今から行動を起こすさあさあ皆さん吐き止めようこそ。いやレンジいやエムレシートは取ってあるんだろうなはいこれを見てくれホームについてお願いします<笑>ホームのシステムは実に強固ですプライバシーは完全です大胆ですねハッカーグループへの挑戦ということですか率直に言おうデッドセックよ挑戦したければどうぞやりたまえ<笑>ホーム 2.0 には通用しないおいご指名かよああ誰だと思ってやがるやってやろうぜだから 2.0 をクラックしようとしてるけどほんのちょっと問題があるなんだほらこれを持って下がったらよしこのチップはちょっと取り出しづらい新しい OS をチェックするのに全バージョンの機器を使おうとしてもダメだなぜかポートが違うからだ資本主義における強制的陳腐化のガイドに従って
だが幸運にも 2.0 についての垂れ込みがあったゼロデイだうおそいつは残念だなだからお前が予約出荷分の 2.0 を襲うんだよおせっかいなホワイトハッカーがホームに教えて俺たちがやれなくなるその前に前とテクノロジーの関係は絶対に歪んでるわかるなそんなことないリストを手に入れたよしいいぞ次は配送センターに行ってナンバープレートからダウンタウンに向かうトラックを見つけてくれおいアナログすぎんだろ反技術派だって言ったろホームスイートホームホームスイートホームというミッションでございます。新しいミッションに切り替わりました。偽りの利益が終わって、えー、次、ホームスイートホーム。ホームのトラックごと、えー、盗めというやつなんですけれども、でここはねトラックをまあ奪って次の目的地まで運転する必要がある、そういう感じのミッションです。で、えー、まあ、トラックを安全に奪って、運転できるようにエリアの敵をまずは1人ずつ片付けていこうかなそれが終わったらトラックで運転する、まあ、その運転シーンも会話がねあるところ以外は早送りでいこうかなと思います、まあ、移動シーンは基本カットしてますしこういうミッションの移動というかそういうのは、えー、早送りでパズルも早送りでスムーズに攻略したいと思います。まあ、なんせ長いですから。<笑>フルゲームなのでね。よいしょ、お前さん。電話鳴ってるぞ。よいしょ。うん、携帯ばっかりに気を取られてちゃダメだよ。現代人はみんなスマホばっかり見てるからな携帯ばっかり見てね目の前の画面に集中しすぎると他のことが何も見えなくなるだからマーカスみたいなやつが急に忍び寄って頭をパコーンとされるかもしれないガチャおばさんがほいきたああ一人来てますなまた死体発見して大騒ぎで走ってくるのかな来た来た来た来た仲間と同じ状況にしてやるよはいいいねーでそこに一人うんウォッチドックス2は結構ね難易度高め正直ステルスの難易度は1より難しいかなただゲーム全体としての難易度で見た場合はノーダメージでやるとしたらワンの方が難しいで遊びやすさとか楽しさって言えばツーかなでも個人的に好きなのはワンなのよねあの復讐劇がいいんだよポップな感じの展開よりもダークな感じの展開の方が俺は好きだから、まあ、人によるなこの辺は次は屋上のあんただいいねいい投げ技さあ奥一人右側二人って感じかな
よっしゃスマホに夢中にさせてグッチェン。ラスイッチデスフロマボーヴォを決めてやろうかほいオーケーさあドライブタイムといきましょうって言ってくれ。違う。ゴミ。ゴミ。おほほお。おお、すごいもんがあるぞ。これはいいものか。ジャックかもな。知るか。本も出しな。よし。こいつを準備しておくから俺たちにカフェインを頼むお前らにコーヒーを用意しろってかおいこいつはロボットだぞ俺とお前の分だってなあこいつはノンカフェイン<笑>さて枯れたデッドセックに俺たちは最高のハッキングコーディング集団だってな今のは警察には内緒だぞとにかくデッドセックに乾杯だ<笑>おいみんなうまくいったぞ侵入成功だやるじゃない家の中を調べてみてホームはセキュリティのためにデータをローカルで保管してるの家を見に来た人の映像にアクセスできれば継承を鳴らすのに十分よ了解ホーム 2.0 の 0D をテストしろここはドローンで行かしてもらいますまずはセキュリティ切ってロボットの動きを停止でここはあのー、セキュリティを無効化するっていうスキルとドローンをハッキングできるスキルがありますから、えー、そのスキルを2つを取ってからこのミッションやってもらうと比較的いいかなと思いますおよかわいいよねこのロボット家に1台欲しい
アクセスキーゲットしてはいよガチャで実もう一個しなくちゃいけないことがあるからねマーカスは一切立ち入ることなくやっていくというあっはいでダウンロードポンこのダウンロードはね、割と早く終わる。で、えー、次のミッションは、ホームのデータ回収システムに、えー、侵入しろというやつにそのままつながります。で、ここはちょっと難しいんですけど、えー、クワッドヘリコプターを使っていきます。でこれは、えー、あの 3D プリンターで6万ちょっとで買えますから、まあ、お金を貯めて買ってください。でお金の貯め方は、まあ、6万ぐらいは割とすぐに貯まると思うんですけど、えマップない方はね、マップ見るとお金のアイコンついてるやつがあるんで、そこに行くと、まあ、お金を手に入れることができます。基本的に敵のアジトみたいになってて、えー、そのアジトに潜入して、現金に入ってるバッグを奪うみたいな形なんですが、まあ、全然難しくないんで、それでお金を貯めて、このヘリコプター買ってもらったらいいかなと思います。ヘリコプターがなかったらこれ自分で潜入してやるってなると結構難しいですけどヘリコプターさえ使えばえこんな感じで割と簡単にできますからここはヘリコプターを使って水門を開こうかやったそしたらダウンロード開始ってなりましてその間エリア内にいなくちゃいけないんですけどその時間が結構長いんですよね。まあ、敵も来るし、ロボットもいるしみたいな。なんだよ、アクセス権もやっただろう。同時にホームの民間警備に通報された。接続をモニタリングする補助システムがあるみたい。急いでデータを抜き取るから、やり過ごして。急いでくれよ。
そろそろなんか楽しいお休みがいるよな。昔から あ、まあ、カス、奴らも信用できないぞ。え、なんだ。ドキュメンタリーで見たんだ。殺人事件が相次いでテーマパークがイルカにやかんカメラをつけた。すると、朝にはイルカによる最高の殺人ビデオができて
飛行機から飛び降りたことはあるよな墜落させたこともあるさ登山の経験はもちろん大牛と走ったことはあるわけねえほらやっぱりな動物の何が気に入らないんだクソくらいだ人間は全動物と戦争状態だ奴らは人の上に立とうと進化し続けてる情報は与えない方がいい待てよ子犬にもか子犬は特にダメだ奴は人間社会に潜入してる俺たちを調べてるんだそこまで言うなら子犬を飼わせてやるよマーカス頼む俺に子犬を蹴るような真似をさせないでくれそうだな最後の調整を加えてできたぞ良さそうね上司と向かうビールも頼む<音声>あらあら<笑>素敵な名前そうだな<笑>飛べライトフットさてさて今からお楽しみだよきちんと設定したのバカかお前に聞かなくてもちゃんと分かってるみんな静かにやるよホームの CEO からサプライズの報告があるそうです、ね、そ,んなサプライズそうなんだ我が社の最新デバイスいよいよ発売となるホーム 2.0 だよしやったボタン一つ押すだけで<笑>あれってデッドセックのロゴねシックソあのごめんなさいあれについてコメントは<笑>止めるんだもういい終わり終わりだいいなデジタル時代の市民たちよようこそホーマーだまそうとした家を監視するシステムを皆に呼びつけることでプライバシー安全利便性を保障したんだホーマー皆の生活を売る実際は最高入札者に売り飛ばされるために月々の契約料を支払っているのも当然だ目を覚ます時か自分を示す情報を取り戻すのだ情報を制限できなければ誰かの手に渡るのだ企業により優遇されることを祈るか自分でその問題に対処していかなければならないのだデッドセックは真実をつけた行動を起こせスティーブスティーブ,スティーブしてやられたなだがうるぼれ野郎が約束したらなしくじったなスティーブン最近失敗が多いじゃないかそれ君には手段を与えてやったああ先手を打てる状況だったのによりにもよってテレビでこき下ろすとはあの映像も細工されているんだろうな奴らには近づくな私が責任を持つ君は私に手出ししたことを弁護士に謝るだけでいいんだ大丈夫か大丈夫だないいたまえそれでいい水を持ってこよう
まずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずいまずい誰かが俺たちのフォロワーを増やしたってのか何者だそのアカウントの数はインバイト内部からだし管理者権限を持ったやつだ数は<笑>それ確認してなかった僕の責任だ確認を怠ったあんたのせいじゃないあもしかしてインバイトの中にファンがいるってことかどうやら罠にはめられたみたいだな確認すべきだよし突き止めよう侵入方法を見つけてやる確認,確認すべきだったんだよなジョシュお前のせいじゃないいいな数字はみんなが見てた気づいたのはお前だけだよくやったんだなフラグ付きのアカウントを送る CEO のコンピューターを使ってメアリー・キャッツキルは休暇中でオフィスは空のはずだ。エレベーター解除、今から向かう。上に向かう答えを手に入れてやる幸運をマーカスサポートするはいった数字を操作したやつを突き止めるおいおいなんだよクライアントが消えてボットを失った何したの俺は何もしてないマーカス、邪魔したかね邪魔したようだな<笑>彼女はロック好きかな<笑>自己紹介の必要はないだろう誰かは知ってるあの夜ビーチで見覚えがあると思ったら<笑>金星が逆行するか何かしたに違いないこれは運命だよ君が侵入した夜に居合わせたのはね会おうとしたら君が小便を垂れていた頭脳あるが目的はないブルームの CTO がインバイトの CEO オフィスで何してるなぜ数字を増やしたあいい仕事の依頼とか<笑>それはない絶対にうちのプログラマーより腕は確かだろうが CTOS2.0 は最先端のセキュリティシステムとして売り込んでいるんだ犯罪者は雇えないなおいおいおい酒を飲みに寄ったんだが、うん、踊りたいというのなら
来い冗談のつもりかあどうした殴ってみろ<笑>みんなを操ってシステムは完全だと思わせるそれがどれだけ最悪か分かんないのか危険マーカス聞きたまえ誰もが善と悪をはっきりさせたがっている仕組みに興味はない機能すればいい機能してないだろうより良い世界を築くためには多少の犠牲はやむを得ないことだ君の戦いは無意味だそのままグリズリーの口に飛び込めばいいんだなぜ数字を操作したバレーの人間は殴るのが苦手でね君らはいい投資だ攻撃的な上行き通っているおかげで他の連中はうちを頼った売り上げのために俺たちを利用したのか君たちハッカーに対する抑止力だった今では誰もが私の保護下ださてマーカス君はサイトを録されバックドアは封じられボットは消えた、うん、ああそれから君に逮捕令状が出たぞハッキング企業スパイ不法侵入で気にするなもう用済みだくそおしいつお前はここは強制バトルすぐ左で、あいつに通信妨害当てて、扉開けて出て、目の前にあるパトカーに乗り込みます。で、通信妨害当てないとここで撃たれるから、ダメージ食らっちゃうから通信妨害を当てるようにしてください。で、まっすぐ行って右。で、ちょっとだけ行ったら、もうこの辺で降りちゃって。こういうねあのチェイスシーンの時はあの車で逃走しようとなると結構かなり難しいの今回警察だいぶ強いからあんまり車で逃走はおすすめしませんでそれよりも手っ取りバイクも車から降りてこういう路地裏に逃げ込む方が成功確率は高いです来ちゃったねでどうしても車で逃げるって場合は緑色のエリアをマップ開いて探してもらってあのサイバードライバーの時と同じようにで、えー、緑のエリアを見つけたらそこに突っ走ってそこで待機するという方法も一応ありますでも多分、まあ、路地裏に入り込む方がいいんじゃないかな、まあ、こんな感じで警察官が来ちゃう時もあるんだけどまあ、ここで待機しつつでもし警官来たら倒しつつっていう感じで様子を見ようあいつも来そうだねさあもうすぐ逃走が行けますぞ来たもうちょいあーなんでまた増えちゃったよ来てるしちょっと遠いしうわーマジか赤なったあちょっと難しいパートではありますなこっちの位置がバレてるかかかか
警戒レベル4ですからねまた来たまた来たまた来たあれああいつが起きたのが麻酔で眠らせてるだけだからあくまでも倒してないから起きちゃうこっち行こうここの方が閉鎖的かなこっちの方がいいんじゃないかなここの方がうまいこといけるかも最初からここ来た方がよかったかもね<笑>気づかんかったわさてどうですかいけそうかな、いけそうだね。持ち場に戻りつつ、辺りを捜索してみる。容疑者の追跡に S. U. V. パトカーを派遣した状況みたい戻ってきて一緒に解決して。なんか言いたいことはみんなあ正直に言う計画なんてないでも考えがあるあとにかく俺を信じてくれ始まりだ<笑>やりやがったレンチ<笑>最近の状況は良かったとは言えない最悪だったどんな状況であれ現実あんたのおかげで私たちは巨大企業の一つを追い詰めたお礼を言ってなかったね終わったみたいに言うんだな違うのまだやるさ俺がみんなを納得させてみせるやらないのかチャンネルに書かれてたデッドセックは無意味デッドセックはクラッカー集団だ嘘ばっかり言いやがってハッシュタグデッドサック悪く言うやつらはいるどう思われてもいいだろうはあ何言ってなんでマーカス気にならない私は気になるあんたが現れるずっと前から一目置かれるためにずっと努力してきた私の居場所それが台無し最悪<笑>なら何とかしよう無理かもしれないそうか気が晴れるかわからないけどお前は追われてない<笑><笑>たまんねえや懸賞金はあるのかなもらっちゃうかも勘弁しろよお前に捕まるもんか、はあ、陸上のスター選手だし、はあうん、歩こう何も傷つけたくない、はあ、俺もだ<笑>レッドセックをバラバラにしないために砂漠に行く必要があるならそうする諦めるなんて無理だスウェルタースケルター第3回ジャバオックハッキングチャレンジが中央の像で始まるぞお前らの腕を見せてみろいやジャッシュ友達かあ彼女はスーザン
ミルウォーキーで小学校の教師をしてる32歳で真っ赤な車をえー、なあチャレンジの前に彫刻の前で集合写真を撮るんだその後で来てくれ悪いなお楽しみのところお楽しみ遊んでるわけじゃないよ低速混合機調整が行き過ぎるとエンジンが余分な燃料に耐えきれないって説明してたフォーサイクルのアイドリングがおかしくなるんだなあそうかじゃあなあまた後で。もちろん公平じゃない弱いやつがボコボコにやられるでもそれが楽しいんだろみんな弱いやつがやっつけられるのが好きなんだああつまり再び立ち上がって勝ってほしいってことだろデッドセックに例えるつもりかまあお前がデッドセックを存続させたいなら俺は協力するでもあの変人を俺たちの象徴にするのはダメだあいつはやられっぱなしだ<笑>確かに無理があったな大会には参加するよなまあ当然何作ってるんだみんな踊らせるにはまともなトラックリストがいるだがこいつは薄っぺらだ DJ レイショかレイショだけだ昔活動していた頃はなまたやってもいいかもな他にすることもないだろデッドセックは終わっちゃいないちょっとつまずいただけだすぐに復活するいつも自信満々だなあ,あそしていつも正しい待て待て待て始まるぞはあイエーイはるかによくなったな DJ が機材を使えないようにしておいたパーティーの救世主かな一通り奴らを困らせたら中央で落ち合おうデートセックで大会に参加する後で行く常にねデッドセクのじゃないななんか違う気がしてねえ落ち込ませないで楽しもうとしてるのに俺もさなデッドセックでハッキングチャレンジに参加して勝利をつかまないかみんなは承知するさせるさ俺のスマイルでな確かに素敵なスマイルねだろ大丈夫やってやろう全てうまくいくさ全ての答えを見つけたのいやでもいつものシターラだったら俺の代わりに全て見つけてくれるはずだ<笑>まったくこれだからブサイクな彫刻のところで落ち合おう了解また後でおい参加者どもジャボオックハッキングチャレンジへのエントリーを締め切るぞあらほら急げよ間に合わないぞ行くぞみんな集まれ集合写真だカメラ写りを気にしてんのか常にだおおチャレンジが始まったぞジョシュ数字から答えを出してくれレンチジャバウォックだ配線をつなげ俺一緒は敵を妨害してくれ遅らせるんだしたらと俺でハックする始めようレッツセック最後見渡したければドローンはあそこもう少しだ侵入したオッケーこりゃなんだふうん
みんなさあ気がつくぞサンタロどうしてわかるの燃えるしかない<笑>燃えないわけがないからだおらおいおいこいつはヤバいぜ炎の目をしたジャバウォックで<笑>僕はジョッシュ俺一緒だ,俺一緒だジョッシュはどうだ俺はマーカスだあんたは誰だレイだああ燃料が足りねえどうだああいいつまみがあるぞ酒を飲むにはつまみが必要だろう違うであろう。おい、ほれじゃ、大丈夫か。その言葉にもう意味はないな。大丈夫そうだな。言い忘れてたが強いやつをまぜておいたんだ。ああ、上司。平気。張ったと生涯の知見にも厳格罪が使われ
ヘマしたと言ったなどんな俺がマークされたからみんなが危険にさらされる気づかれるのも時間の問題だあいつらどこ行ったんだよそれだけ十分だろ相手はブルームだお前の目の前にいるのはブルームの天敵だもう何年もやつらから逃げてるシステムから削除してやろうがすぐできるそんな簡単に秘密の儀式のためにヤギの生贄が必要かもしれないくらいだな<笑>ここにいたのスウェルタースケルターには遺失物取り扱い所がなくって<笑>砂漠で拾ったものは自分のものだからななんであいつがここにいるんだそうよマーカス他人をうちに入れるなんてまあ流れでこうなってバ,バイカーから逃げてて、うん、そんなのどうでもいい彼はすげえへえすげえねだからって普通こういうのは話し合うべきでしょ分かってる悪かったよでもレイとはもうあったろ紹介しようレイモンド・ケニーだあのレイモンド・ケニー本物なのこいつがよく言われるよハグしてもうん2秒だけならなこれもよくあるいてもらおうよ正体ハッカー的に力になってくれるとにかくいてもいいでしょそのそうすべきだオッケーいいわでもメンバーと揉めたらあそこを握りつぶしてやるから肝に銘じとこういい帽子だいいマスクだ気が合うなビールはああああもらおうか大好物だそうだありがとうよついでに聞きもくれ魔法を教えてもらおうよーティーボーン準備はバッチリだマジでなアクティビストモード起動なあどうやってブルームを倒す<笑>まあそう焦るなってブルームにたどり着くには時間がかかる俺がいてもな私抜きでブリーフィングを約束が違う面倒をかけないようにと面倒全然さあマーカス始めましょうオッケーそれじゃあ最大のデータ収集者を見てみようヌードルだ安売りの冷蔵庫からマニアックなポルノまで検索するたび個人情報をかすめとってるプロファイリングの基本だそう知られてないのはそのデータにブルームの臭い息がかかっていることよあくそこれはいいしたらヌードルのデータはブルームがベルウェザーを強化し操るのに必要だこの攻撃材料が手に入ればたくさんの標的を倒せる俺の出番かヌードルをハッキングするには権限を入手してサーバーファームに入らなきゃならないけど従業員じゃなけりゃ敷地に入ることすら不可能だこのヒゲが誰から知識を得たと思ってる権限を得られるんだろ<笑>ダメだ今は目立つ行動は避けたい面倒なやつに目をつけられてるんだマーカスが従業員のふりをするのは振り以上のことができるぞしたらこれ以上例の話をヌードルバス認証の抜き道を見つけといたバスの場所へ案内するそいつを運転するだけで運転手だと思ってもらえるぞそうかやろうぜそうだな、ね、やるとするかへいさて GPS はどこだおおい座れ大丈夫だえっと大丈夫だ GPSGPS はどこだ上上よし OK だ
そう、僕は真面目なんだ。ジュース作りで人生観が変わったよ。気分が軽く、心が自由になった。話の腰を折って悪いが、ジュース作りに意味はない。俺のジュースを試してみろ。本当さ、取るべきは果肉だ。それが
カーリンブロディ大事な日だな興奮する君は自分が何を企んでいるか言えばいいんだよ一体何が狙いで誰と話したかをさどうしたコーヒーを飲もうかとああそうか人事部には素直に話すようだな<笑>コーヒー飲めよ気をつけろ新人かなあふん<笑>あのクソ野郎マジで我慢ならねえやべきこんにちはやつは来た初日から目をつけてきたさっきは人事部に話せとかほざきやがってよ弱みを握られたのかたくどんくらいの懲役を食らうか分かってんのか俺がサーバーファームに入れれば全て消去できる刑務所送りにはさせない後で連絡するいいなあああザクロリンゴかさあてサーバーファーム侵入の計画は最適なのがヌードルマップ2階のエレベーターメンテナンスエリアだが気をつけろ警備が厳しくて俺ですら入れないんだからな楽勝だ長らくムービーとかキャラが喋ったりとか多くて喋ってなかったんですけど、えー、ヌードルへのバックダウンをインストールしろ、まあ、ヌードルってねいわゆる超有名なあのウェブブラウザーのサイトのえー、やつのオマージュだと思うんですけれども、まあ、そこのデータサーバーに潜入していくで、えー、ドローン君を使ってうまいことやるわけだ見つかっても全然大丈夫気にする必要はありません、ね、出て出てこれは何,何回でもあの復活するからジャンバーとかジャンパーとか、えー、クワッドヘリコプターは壊されてもすぐ復活するんで全然気にする必要はありませんで警報が鳴り響いてマーカスがピンチになることもありませんから、えー、ジャンパーが見つかるのはそんな気にする必要はありませんでここちょっと待って中の人に開けてもらってはいありがとう、はい、ありがとうねはいはいで、えー、セキュリティアクセスキーを取りに行きますこっちとにゃさあこれで俺はローラキムだどうやって入る ID があれば何食わぬ顔して歩いて通れるい前回のお祭りみたいなカーニバルみたいなやつの時にマーカスが自動的に着てた服装を、えー、アジトの方で服装変えれるから変えてねこの服装のまま着てます結構お気に入りなのよね白と黒をベースとしたシマウマ型のアウトフィットで上下揃えて靴も揃えてみたいなでこのヌードルのミッションは意外とそんなにほどワンサか敵が出てくるわけじゃないんでねステルステイクダウンみたいなのはほとんどありませんもうほぼほぼえーと車ドローンかお前が今話してるのはローラキムだマーカス本人で潜入して目的を達成していくみたいなここはドローン使っていこうまっ、あ、すぐ行ってすぐ左ーオープン進めはい、よしてで奥の扉を開けるごめん<笑>ごめん携帯電話ハックしちゃったそんなつもりはなかったでここ突っ切っちゃうと上のセキュリティレーザーに引っかかっちゃうからカメラハッキングしてレーザーを一時的に止めましょうは
せかしたくないがいつまでかかるんだ落ち着けよホライショもうすぐエレベーターシャフトだう待ってよこっちか普通に行けばいいんか確かねセキュリティハックかかっててどっかドローンで潜入させないとダメだった気がするんだけどこっちかあこっちださあドローンよ行け君の出番じゃいさあエレベーターに着いたぞこれ以上いなくなった待って見つけるから手詰まりだ中に入るには保冷症のコードがいる見つかったか GPS はわかるけど返答がない今入れるようにするキーストロークだけでも十分な証拠だただお前から聞きたいああ<笑>なんだ誰もういいまるでサーカス声だ相手は何をやってるああジャスミンのオフィスの前だ聞こえてるかこの建物の中にある何でもかんでもネットワークにつなげやがって本当にバカじゃないのかああ一つアドバイスをやろう決して謝るな最初の段階からちゃんとやれうんそうかそうだなああ本当かうんそうかそうだなああいやあ休み待ってた私てるわあなたの今回の告発はかなり深刻なものよ安全な部屋を用意したわまあ証拠を見ればわかるだろうミスターカーリン一緒に来て話を聞かせてもらえるこうだよ、ほら以上、待ってろ。
これがデータベースかつってさあ中央サーバーのバックドアを仕込むにはまたドローンの出番ドローン大活躍ピョーンこれジャンプできるのがいいでこの上に飛び乗るわけだあ失敗しちゃったもう一丁行こうはいあれほっもうちょい<笑>オッケーああ<笑>結構難しいはいほいはいいけはいよーはいオッケーソロボチですねこれでミッション完了やったヌードルのデータを手に入れたぞ。俺はいいけど、俺以上がまずい。助けてやれるかヌードルの全ワークステーションにアクセスできる。これ以上とブロディってやつのにも。これで大体済んだ。やるな。じゃあ見てみるか。よし、完了。これ以上の予想見よう。協力が得られなくて本当に残念よ。あなたには弁護士を雇うことをおすすめするわえキーストロークを調べたのええありがとう<笑>ミスター・カーリンなんて謝ればいいのか<笑>どうやら大きな間違いがあったようでうああ驚いたなええー、本当にごめんなさい,い,いもう大丈夫よ誤解が解けてよかったおい何かの間違いだろだってミスターグッデール座って違うこんなはずはここに座って<笑>オレイショすごかったな大丈夫か絶好調だどこにいるヌードルバスの前で会おうヒョダイナレキャの中にいるどうやって出たらいいああ俺に任せておけそこの裏に下水管があるそれを使って外に出られるはずだナイス助かるデールとキーストロークを入れ替えたのか私たちのホレーションを困らせたらただじゃおかない悪知恵が働くな褒め言葉として受け取っとくよ転送の具合はすげえマーカスすげえよ
ブルームはヌードルのラインに入り込んでるどうやら制限付きアクセスまで与えたようね仲がいいのは結構だがこの件はドゥシャンの仕業だろうなブルームとヌードルにここまでの協力関係が恐ろしい話ねヌードルはそこまでひどくないぞいいよいいよダンプは楽しめだがビールは取っておけよレンジ今からプログラムにかかるやるぞよありがとうなお前には本当感謝してるああでも今は出てくれないかみんなを不安にさせてる<笑>何ザクロリングは試したかうまかったろ<笑>君は貴重な情報を持っているようだ
涙も入れといてそれだけかそう今はやらないならみんなの名前を公表しようああそうさ使命そして素性まで正体を明かしてやるざま選択の余地はないらしいなああ行きな坊や今は私の言う通りにビデオを作るしかないんだからさよグリーおうレトロラグナロクがプライムエイトを雇ったのかラグナロクはクレカのスキミングをやってたが儲からなかったプライムエイトを使って銀行にマルウェアを入れたら3倍だそうだろうなコードをスキミングしてコピーをプライムエイトに送る持ち主も銀行も知る手立てがないでも俺たちは知ってるそうだ問題なくコードをいじれるだろうその作戦が失敗したらサンズ・オブ・ラグナロクはレニとプライムエイトに腹を立てるだろうなそれが狙いだ危険な仕事だグーリーは残れ分かったグッドラック作戦をめちゃくちゃにしてやる強烈な個性を持ったキャラクター出てきたねメガネかけてる女の人で自動的に夜に切り替わるんでここは結構難しいで ATM3 つ壊さなくちゃいけないんですけど結構難しいのでこの辺りまで進めて,てここの ATM をまずはハッキングしますでこれが終わったらギャングを呼び寄せてギャングにここを襲撃させるというそういう戦法を使いたいと思いますそれをすることでねまああのー、ギャングとこいつらが争うからその隙に、えー、ATM 残り2つをちょっとどいてくれないか相手に、あのー、解除して次に行けるというわけすげえジャンプ役なのでここでクワッドヘリコプターを使って左側のこの敷地内にいる敵今誰でもいいんでこいつらのうち1体をギャングに締めてはいこれやり方はスキルでできますこれをすることで言うてる間にギャングがこの地区を襲いに行きますからもう一人出てったもう一人出てった。あいつも出てったと全員出ていたことを確認してらしたらよいしょ2つあと1つで本来ならこの辺にワンちゃんもいるんですけど平等作戦に引っかかってくれてるから気にする必要はなしでまっすぐ行って最後小屋でこの小屋にはセキュリティカメラが仕掛けられてるからそれだけ絶対に向こうにしてからやらないとこのちっちゃいミニアニメーションこの間に敵が来るからね必ず向こうにしてボートに乗って彼に脱出する意図は伝わったよなまるでゼロデイ詐欺に騙されたたくさんの人々が感謝の気持ちを叫んだみたいレニーは賛成の説明に苦労するだろうなにまだ続ける気か<笑>あんたムカつくねえなぜかわかるかいプロパガンダビデオに落書きいつも反なんとかを振りかざして事前かぶってる深刻すぎるんだよクソ野郎ども俺たちを嫌ってるんだろうが分かってくれこれは全員の問題だ一緒にあのおいこの私を素人だとでも思ってやがんのかいそんな手を使うなんてどんだけバーガーなんだやってみる価値はあった<笑>こんなまぬけ野郎動かないサーバーでどれだけ持つわ負け犬
プライムエイトのバンカーに侵入する時がやってまいりましたで、えー、ここは地下につながるそのマンホールがあってそのマンホールまで行くんですけど周りに敵が何人かいるから倒していこう素晴らしいパンチに1人<笑>絶対今の頭に当たってないと思うけど背中あたりをパンチして一撃で倒した強すぎるぞマーカス。そしてお前だあと2人で下に降りると,、えー、とトラップが仕掛けられててあのまたパズルを解くことになりますビールとおっさんの足の匂いがするいいからカイルッキーを手に入れてちょっと私のものに触るんじゃないよおレニーお前の家をめちゃくちゃにしてる爆発する気だえ状況は2個いや3個どうもまずいなあ4個かもつながってないなら順番は関係ないな濃度の数は別の脱出方法を見つけておいみんな集中させてくれ勝利できたっぽいぞまだ終わっちゃいないよえっといや終わりだろう。ロクサーヌをテングワールで歌ってエルフ語だおいしたらジョシュこいつを移してくれミランダからだ友人が教えてくれたあなたは尾行されてる狙われてる気をつけて標的あっ俺たちだくそ今だこれ見て誰かがすぐ外で見張ってるおいおいおいくそったれよしぶちのめしてやろうぜ、うん、まあ落ち着けってこっそり出ろよ俺は表から出て尾行してるやつを確認するああでここはですねデッドセックを、えー、偵察してる人物を取って、まあ、こいつはもうすぐ近くのとこにいるんですけど、えー、これはね
これ中に入ってトラックがあってそのトラックを見つけてってやると後から FBI が迫ってきて市場に難易度が上がるのでここはねまずこのトラックだけをハッキング使って盗み出します適当にこの危険エリアから出れればそれでいいから赤いエリアからトラック出してで乗ってでちょっと進むと FBI がやってきます写データ回収が 100% になるまでこのトラックの。にいないといななとけないんですけど途中で相手から妨害が入るんですよ。でそれはレンチが勝手に直してくれて、でまたデータ回収が再開するという形になってます。でこれもう 100% になるまで待つだけ。どうなってんだすげえハック対策デモに検知された。ちょっと待て。やれやれ。急いでマーカス何の真似やあミランダただの小遣い稼ぎだでしょうね行き先は母のところへ行くのえ FBI に関して協力者はいるけど息子はルールに従ってどういう意味だデラムズ郊外に古い公衆電話がある受話器にフレッドと名乗って信号を記録するのそいつは面倒だ<笑>最低ドライバーの評価にしてあげる<笑>さあ次のミッションはいよいよ FBI に潜入しますあの移動シーンとかミランダを私に送り届けるシーンとかそういうシーンはもうあのカットしているかと思います。でこのミランダのシーンなんですけれどもミランダのシーンじゃない FBI に潜入するシーンなんですけど結構難しい。
どこにあるか教えてくれそれが問題なんだやつらは賢いデータを分割したどのサーバーをハックしたらいいかわからないああそうかよ侵入してから教えてくれてありがとうねアンテナに操縦神経を設置しろデータの流れを終えればどのサーバーか絞れるはずだなあ簡単だ登って設置する他にいい手もないしなで最初そのアンテナにトランシーバーを設置しろっていうやつはこれは簡単なのこれはもう敵もいないし簡単なんですけどこれまたねパズルを解くことになるんですけどで問題はこの後が難しくて実際に FBI の内部に潜入してまたデータを 100% なるまで輪の中にいなくちゃいけないっていうまたそれをやってでそこから脱出しなくちゃいけないでいつも脱出は円から離れるだけで済むから割と簡単なんですけど今回は脱出も難しいので比較的難易度の高いミッションですこの FBI のミッションはでまずはこれでパズルを解きますはい、まあ、パズル解くシーンも早送りする予定なんでスムーズに見れるようにね設置したよし待て今流れを追跡するいくらだって待ってるぞ FBI の屋上でなオッケー分かったマップに送るよいしょさあえー、サーバーのダウンロードいきましょうでこれは周りに敵が何人かいるんですけどえー、と全員倒してから行く方がいいと思うので全員ぶっ倒していくことをおすすめしますあのー、ねえまずは鳴らしてあポンで白色のアラームが鳴ることがあるここではいで白色の一致アラーム鳴ってもこれは問題ありませんから特に気にする必要はない赤色とかなっちゃったらあれだけど白は大丈夫で周りの敵を一人ずつ倒していくで倒し終わったらそのダウンロードするところがちっちゃい部屋の中なんですけどまあサーバーがいっぱいあるからそこにかなりちっちゃめの部屋に入ってそこに立てこもることになるんですけどやばいって思ったらえと入り口に電気ショックデバイスこれもスキルで取れるんで電気ショックデバイスをまあ複数仕掛けておくとまあ地雷みたいな感じで。自分の身を守れるかなと思いますだ敵が入ってくるときもあれば入ってこないときもあれば1人だけ入ってくるときもあれば2人来るときもあれば、まあ、バラバラなので、えー、本当怖い方は電気ショックデバイスを入り口付近に設置しておいた方が来たら起爆させるみたいな感じで使ってもらえたらいいかなと思いますもう来ないときもあるしもう本当わからないんですよねでこの女性の警備員がせあのキーハックを持ってるんでキーをセキュリティキー持ってるんで必ずこのアクセスキーをこの女性警備員から奪ってであいつも倒してでこの周りの敵をたとえ全員倒したとしても増援という形で34人ぐらいまた FBI の従業員がやってくるから警備員が。でもし増援、こちらを倒しておかなかったらさらに人が増えるんで脱出がちょっと難しくなる。だから、えー、倒しておいた方がいいと思います、僕は。これだけやっといて。サーバールームでございます
開始俺たちの情報がもっとあるぞマジかよプロフィール指紋<笑>したら高校の時校長のコーヒーに酒を混ぜて問題になったらしい捜索を始めろどうかな来るかな来そうかな来たねはい、まあ、この稼働で待機してきたら倒すこれが一人だけ一人ずつ来るとかだったらこれでいけるんだけどただ23人同時に来るってなったらこれもうバレちゃうかな出口は右の方向なんでこうミニマップで確認してみんな左側行ってんなよし左側に行ったことを確認してらしたら出れます脱出じゃーさらば FBI もうニュルと会いたくはない<笑>ガチャ下へ参りますでこれエレベーターで下に降りてもまだ恐怖は去っておりますよすごい数の動きがある FBI が待ち伏せてるはずださあどんな感じかなこういう警戒態勢みたいな時は毎回相手の動きがランダムになっちゃうからねそれが怖いんだよたり、一人出てった。通信障害からの。ズドン。さーて。これまた出るのが大変なのさ、三人いるな。隙を見て出ていくしかない。これね同時ミッションで目には目をっていうミッションも実は裏で進行してるというか、まあ、どっちするか自分で選べるんですよ僕は先に FBI の方からやってるんですけどその目には目をっていうやつからやってもいいです僕はその目には目をってやつをこの後でやろうと思ってて、まあ、なんか保冷所がいなくなったからあのどこ行ったか探してくれる的なミッションが目には目をなんで、えー、今からこの後それをやっていきたいと思いますさああとは逃げ切るだけに失敗だな無駄な情報しかないその反対だ隠れ家の周波数を突き止めたんだ三角即興で位置も突き止められるなるほどデラムズに設置したのが第一ポイントかそうだ三角形を形成する残り2つを見つけてやる一つは俺がやるからもう一つを頼む今マップに送っといた レンジが FBI に捕まった聞いてたわ。最後にいた場所はどこだ無駄よ、隠れ家に連れて行かれる。三角測量で突き止めるしかない。急いで
そう受信機を設置三角測量中旧十六番街駅状況を確認しないとセキュリティカメラをハックしてハック中ロイ・オービソンみたいなもんか<笑>ああ父が言ってたロイがサングラスをかけたのはアガリ症克服のためだと。さて質問だはいなら自由のみで帰れるマスクも一緒にロイ・オービソンって誰なんだいいえと答えればマスクは戻らず投獄され鏡を見るのも耐え難い日々が続く<笑>取引だお前はデッドセックだイエス政府に干渉したイエス今後は国家的問題として扱われるイエス全て考慮するといくつかの選択肢があるお前は敵の戦闘員だということはグアンタナモワイキだ嫌なら嫌なら何だデッドセックの潜入に協力しろ弱みを教えるんだメンバーの情報をかき集めろ窓口になれ<笑>よっしーかよく来て運命は俺が握ってる情報を渡すんだ使命も住所もだ言っておくが俺を味方にした方がいいぞ何をかに<笑>彼には時間の無駄だと言ったんだ捜査の邪魔をするなそんな権利はない一切だいいとも電話したまえ捜査局長のモンローださあ I don't understand. 我々と同情するかあるいは黙って引き殺されるかこの男に関する情報を全て無駄にする気か失礼フエンテス捜査官には長期的視点がないようだは君は行くといいお仲間に知らせてくれ FBI に狙われたくないなら会いに来いとね<咳>私にだでないと困ったことになるおいおいおいおいダメだ君もそろそろ自分自身の目で世界を見る時だ大人として真の姿を見せてやりたまえ送ってやれ適切に FBI の秘密拠点に侵入しろ。で、ここはドローン、ジャンパー君だけで、えー、突破していこうと思います。で、これが終わったら
先ほど言ってたホレイショーのミッションをやっていくという感じになりますでカメラをつないでまずはアクセスキーをゲットこれがないと始まらんでアクセスキー取ったら上のセキュリティソフトを無効化して扉開けるでこれ扉開けるときに中の人が反応するときとしないときがあってしてないね知ってる場合もあるから気をつけてくださいで敵がいないことを確認しながらこれをやるでマーカスはこの拠点内に入らない方がいいです入,る入らない方が簡単でまたその 100% になるまでやらなくちゃいけないっていうよくあるタイプのやつをしなくちゃいけませんからマーカス中に入っちゃうとその 100% になるまでの間に敵が来ちゃうから面倒なことになっちゃいます。マスクを手に入れた大事に扱って来たでえっ、ー、とここにいるともうわりかし安全もうそもそもこの FBI の秘密拠点の外にいますから安全なので、えー、ここに身を隠すとでオートバイすぐ発射できるように後ろ向きに止めてます 100% になったら出発進行やつらのデータを送る嘘私たちだけじゃなく全ハッカーグループの情報があるそういう計画だ待ってろよレンチお前に返してやるこんな思いをさせてすまないドゥシャンのたわごとを覚えてるか俺は裏切らない俺たちを引き裂きたいだけだそうはさせない奴は FBI を短縮ダイヤルで呼び出せるし容赦なく追ってくる仲間がいなきゃダメなんだそうだなありがとう FBI はハッキングソフトをハッカーたちに強制的に提供させて使用している FBI はそのハッキングソフトを用いて法の網をくぐり抜けて管理体制や皆の個人データにアクセスしているのだまた FBI は我々に協力を強制するためにデッドセックメンバーを違法に拘束した FBI に次ぐここは警察国家ではない君ら FBI は秘密警察ではなく憲法を曲解することは許されないハッカーに協力させる計画は暴露したデッドセックは監視を続ける全アメリカ人の自由をデッドセックは真実を告げた行動を起こせ携帯はあったがホレイショはいないな何かあるはずよテガカリはないが通りにカメラがあるあ,あ分かったカメラに接続中時間を遡って調べよう遺体を一体何者だ逃げるんだホレイショあっアクス
信じられない。ちくしょ、これじゃ定めるんだ。女子、顔認識にかけろ。くそ。やつは鮮明ね。ルイストラビノ、テズカスのメンバーだ。テズカス。やばい。俺だ、俺だ、答えろ。女子、救急車呼べ、救急車だ。頑張れ、しっかりするんだ。ここにいる。ここにいるからな。すぐに助けが来るから。大丈夫だ。頑張れ。頑張るんだ。死んだんだ
や、何か見たかあえてよかったこの件に関してはデッドセック全員が味方だみんなホレイショが好きだったあいつだってそうさでどうなってるセキュリティカメラにハックして数時間巻き戻したテズカスがあのボートに箱を積んでいるのが見える銃を持ったやつがたくさんいるそれ面白いな警告ありがとう幸運を祈るよいしょこれ結構難しいんですけどえっ、ー、とまあこの船の船内入って、えー、コカインの箱を4つ破壊しなくちゃいけません結構難しいでどうするかっていうとまたクワッドコプターの出番でまずアクセスキーを持ってるやつからアクセスキーを奪うとでその後ギャングに襲わせますでギャングに襲わせてからギャングが装着するまで少し時間がかかりますからここで、えー、慌てずにゆっくり待つで,できたら上のやつをそこの罠で倒したいところなんだけどなんだけどどうなった戦闘が始まってちょっとあクワッドコプターが探知された結構高い位置にあるけどこの位置でバレるそうですかさあ順番にあとはスタンガンを片手に行きましょう怒るだろうなあと3個あるけどこれでクズは2つに減ったデマチあこれが違うギャングと交戦させることで隙を作って、えー、コカインをその間に無力化するっていうのが一番いいやり方かなとここはじゃないとかなり敵がいるのとえっ、ー、と上と下っていうこうなんていうの空間的にステルスしなくちゃいけないというかそれが難しいんで平面じゃないからこう船の中でも階段で階層が分かれてて上から見られたり下から見られたりするんでギャングに頼りましょうよいしょドラッグの積み荷を全部ぶっ壊してもう逃げ切れます。そこから逃げて。ああ、そこから逃げて。あえてよかった。ホレイショのアダウチをデッドセックの皆が誇りに思ってる。ありがとう。状況は。やつらの電話を聞いたんだ。トラビノはすでにそこにいる。他の二人も向かってる。それを知りたかった。安全な場所へ行け幸運を祈るさあホレイショの敵を撃つ時がやってきたよ三人います一人目ルイストラビノはもう邪魔できない、えー、一応無力化しろっていうのは殺さなくてもそのテイクダウン、まあ、気絶とか麻酔とかでも一応 OK、という判定になってますで直接手を下しに行くのは難易度が高いのでカメラを駆使して OKOK そしたらあの車から降りてきますやつが降りてきたらこっち側に来るから近くにあるやつをここでおびきをするさあこっち来いよーしーぞーいいかだブティエレスの野郎を始末したで最後ほっ
ここで交通事故を倒したフエルタグティエレストラビノホレーションの仇が撃てたかなそこからあくまでも事故死ですパブロよあは増員が要請された早くここから逃げなくちゃいけないおお引かれるところだった敵がやばいよしクソ野郎を探しておやーなんでカメラいやいやいやあ,あこここれここ行けない行けそうなんだけど行けない逃走中になってるこれ大丈夫かなさあこの後はリーダーギャングのついにリーダーであるパプロそいつを倒してホレーションの復讐は完了ということになるのでさあ次はパブロ君倒しに行きたいと思いますよしリーダーの番だなパブロザ・スキナーだ彼はチャイナタウンの刀剣場にいるよメンバーを送って場所を調べさせてやるあいつを倒そうパブロ君パブロ君パブロ君はこの細い路地いかにも怪しそうな入りたくないこのいかにも怪しそうな路地の地下にいるのでここは大量通信妨害を使っていく、ええ、でパブロ君なんだけどパブロザスキナースナイパーライフルで一丁倒したいと思いますまだ一度も使ってないと思うんだけどここで、えー、スナイパーライフルを使ってアジトの中に入ることなく倒す銃声が鳴るんですよサプレッサーがついていないんでそれでちょっと脱出が難しくなるかもしれませんが、えー、ライフルで,でまずはカメラをハッキングしたら、まあ、なんか演説みたいなのをパブロ君が行うんでその演説を終わるまでちょっと待ってやつの演説が終わったら早速スナイパーライフルで倒していくあのかわいい犬を見てみろお前のものに噛みつきたがってるみたいなやいやもうすべて話したなあ頼むからどういうつもりだアイフの持ち込みは禁止だって知ってるパブロのとこへ連れていくパブロは嫌だいけないよ,いやいやいやよそうかクソだれだエクスパスはお前らを喜んで歓迎しちりまけれた刀剣を約束するエクスパスは悩まないと私は噂を聞いてるものもいたキレイワンコン
うんどうやらワンコは負けちゃったようだくれたらありがたいんですけどねなんか違う動きがねそこなんだけどなーキーバウじゃねえからコントローラー外したーあーダメだ手ぶれが結構ねよし3逃げよう3逃げよう3逃げよう3逃げるぞやったねマーカスできる限り急いで逃げるんだマーカスさあ敵が待ち構えているでしょうね望むところだそこから逃げるんだ僕たちが手塚を監視してるそこは危険だ全員があんたを狙ってるそこは手塚だらけになるよ。セパレンセイバイエラムスカルロ、アオラ俺たちを守ってくれた。待て何をだ一番盛り上がりそうなタイミングを測ってたんだガリレイロケットだそれでああそれであのガリレイロケットは4機目だ積まれてる衛星はブルームのおおまったく、うん、面白くなってきた、うん、あの衛星でデータに手が届かなくなるいよいよその時が来たってわけだブルームを叩くチャンスを伺ってたこれで総攻撃できるそうか次の衛星にちょっとしたものを仕掛けて一緒に軌道に乗せれば<笑>まあなマジで行かれてるよ天才だと言ってくれ信じらんね<笑>運転しろああさあ T ボーンと
、えー、一緒にやっていくミッションで衛星にエクスプロイトを仕込めということでついに衛星宇宙をハックしようと<笑>デートセックもそこまで来たか宇宙をハック<笑>すっげえ気をつけろマーカス全体が封鎖されてて警備体制も万全だうんそんな言うほど難しいミッションではないんだけどまあこのあとねそのガレリアが次のガレリアが打ち上がるまで待てみたいなやつに切り替わるんだけどそれどうやってクリアするかって言ったら自宅でハッカースペースで、えー、休憩をソファーで取れば進むというふうに思います。ジャンパーの出番が違うそっちじゃないいってらっしゃいてっててっててっててっててアクセスキーをゲットでゲットしたら今度は左側行きましてまたあのいつもあらあの赤いやつあるじゃんあの赤いやつをやりに行きますこれドローン大活躍ってわけだあぶねはいこれピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピピこれ大量通信妨害ってやつはマジで強いから絶対取るようにしてくださいでまたまたジャンパーの出番で中のやつをいじってもらって。で、そこのコンピューターにアクセスしたらムービーが始まるこいつは実地試問題ない任せろさあクリッパーじゃない魔法のチップをあのロケットに設置すればデイン出来上がりだ。遠隔操作じゃボードを制御できないああ、ちくしょうそこに作業できる人間がいれば<笑>だな<笑>なあ、十歳くらいの時に航空宇宙博物館に連れてってもらったんだけど比べ物にならないなロケットと恐竜か<笑>いくつになっても好きなんだな
さあ、尺骨はどこだ膝の水を忘れるな。なあ、レイ、履歴書にロケット科学者って書いていいかキャリアカウンセラーじゃないぞ。さあ、あとは脱出するのみ。脱出したらほら、目標クリア。えー。次のガリレイ,ガレイ,ガレガリレイが発射されるまで待てみたいなやつになってなんか一応現実時間で5分間待ったら勝手に発射されるみたいな話もあるんですけどいつまでたっても何も起きない場合僕みたいにはえ発火スペースで多分寝るといいと思うんで休息できるところがあるからそこで寝てもらったら進行するんじゃないかなというふうに思いますそれでも進行しなかった場合はちょっとやばいかもねこれ<笑>よいしょーダイナミックこれが衛星を盗聴する方法だぞ袋いっぱいのクッキーが待ってるぞロケット発射までにはまだしばらくかかるその時が来たら連絡するからそれまではご褒美の買い物でもしてろもちろんしなくてもいい好きに過ごしてな PS 実はクッキーはないアルゴリズムを調べてみたちょうど WKG の失態の後にね、うん、各エリアをローリスクハイリスク武器使用認定エリアに区分してるのがわかるつまりオークランドのこのエリアはハイリスクギャングの縄張りだし当然だなけどこのエリアならこれこそまさに CTOS の本性だクソったらが学校も病院も店も見つけ次第打つエリアに宝永住宅だぞ経済的にサンフランシスコに住めない人たちだ他にどこへ行けってんだその怒りは取っておけブルームを追い詰める時までああそうだなその通り最高レベルの不正システムだよお前が見つけたんだレイがバイパスを手伝ってくれた僕だけじゃお前の手柄だよよくやったなあ分かってるただの先入観だみんな怒ってるあの怪物には俺のコードも入ってる銃撃が起こると CTOS が言えば警官も準備してやってくるとにかく撃たれないで分かったよママパパ<笑>はいちょっとね非常に残念な話をしなくちゃいけなくなりましたえっ、ー、と先ほどから言ってたと思うんですけどこの次のガリレイの発射まで待てっていうのがあるんですよでデッドセックアップを開いてこの今世界をハックってやつをやってるんですけどさっきもで衛星の仕込みが完了してあとは次の発射時間を待つだけだ概要で目標次のガリレイの発射まで待てでミッション追跡中で追跡中なので、まあ、マップに表示されることはないんですよね。まあ、普段はマップに表示されるんですけど、まあ、これ多分待つだけなのでどこどこのマップでどこどこのエリアに行って何々をするとかそういうわけじゃないから、えー、いつもみたいにマップに表示っていう画面がありません。で実際にヌートルマップを見てみても、えー、その目標地点の場所が表示されているわけでも、まあ、ご覧の通りない状態なんですよ。で、本来ならば、僕はインターネットでいろいろ調べたんですけど、まあ、先ほどもお伝えした通り、まあ、現実世界で5分待てばいいとか、6分待てばいいとか、8分待てばいいとか、10分待てばいいとか、いろいろあるんですけど、まあ、なんせ現実世界である程度待ってると、あのニュースが流れて、まあ、右下にニュースがたまに流れるんですけど、でそこでガリレイのロケット発射が打ち上げ開始しましたみたいなニュースが流れる。それが終わったら進行するんで、えー、ハッカースペースに行けば、まあ、物事が起きると次のムービーが始まるってことなんですけど、まあ、一緒来ないんですよねで、まあ、現実世界で待つ時間が足らないのかなと思って僕1時間半ぐらい待っ,た待ってるんですけど一生これ何も起きないんですよで
どうすればいいのかなと思ってでそのハッカースペースで急速を取ることで次に進むことができるみたいなのも書いてあったんで,でそれがどれかっつったらここを降りてきて、まあ、これみんないるんですけどここなのよこれここで休めば来ますって来たんですけど、まあ、ここでどれだけ休もうがどれだけ長い時間休もうが、まあ、ここで寝て起きてまたさっきの状態に戻るっていう何も起きないんですよでまあこう話しかけれるのかなと思っても普通に話すってなるだけであのミッションが始まる場合オレンジ色になりますから、まあ、その表記もないというのでもうここから一切進まなくなってしまってあの進行することができなくなってしまいました以前まあはるか昔にスティームでオーチドックスやった時はこうならなかったんですけどなんか一生何も起きないでこの次のガリレイの発射まで待てここから先進めないので、えー、これで終了にせざるを得ないというめちゃくちゃ嫌な終わり方なんだけど<笑>何も起きないよマジでもうずっとこんな感じで寝ようが寝まいがもちろん再起動もしたしやり直そうがプレイステーション再起動しようがそのアプリケーション落としてね何しても何もならないんですよねもうずっとこんな感じで現実世界で本当だったら5分経ったら5分10分ぐらい経ったらニュースが流れるらしいで確かに僕もこのゲームが発売された時なんか流れてた覚えがあるんだけどまあ一切ニュースも流れないということで、はい、何もできませんので<笑>残念ですがウォッチドックス2ノーダメージ実況動画ここで終了になります最悪だよマジで、まあ、一応あのー、まあもう最後にちあれだけど一応僕のスキルどんな感じかお見せしようかな、まあ、33ポイントも溜まってて全然スキル使ってないんですけど、まあ、一応この車両ハッキングと、えー、このハイジャッカーこれは必須かなと思いますで、えー、まあほんまにまだまだ33個も溜まってるんであれなんですけどあと社会工学の陽動これ絶対いりますそしてギャングアタック、えー、ギャング衝突で可能だったらこのエルムハーストの重要データってやつを持ってたら最強のギャングメンバーをくれるんでまああれは強いんじゃないって感じでえプロファイラー強化、まあ、これは別にいらないんですけどどっちかというとこの大量通信妨害これがあったら、えー、これを取るにはこれを取らなくちゃいけないから取ったって感じでこれがめちゃくちゃ強いので大量通信妨害はめっちゃいいですで、えー、インフラ支配の自動テイクダウンそして、えー、とロボットエクスプロイトあのロボを無効化できるやつと、えー、セキュリティシステムを無効化できるやつを取ってますで改造の電気ショックデバイスいざとなった時に投げて起爆できるよっていうやつ、えー、だけかな、まあ、こっちはもっとその致命的な爆発を引き起こすっていうね、まあ、改造エキスパートとかいろいろあるとでボットネットの,あのリソースを最低でも2つ。まあこれあるに越したことはないんで、まあ、もうちょっと取ってもいいかなと思います。まあ、33ポイントも溜まってるからね。はい。とまあこんだけしか取ってないんで、射撃技術とか遠隔操作とかは一切取っておりません。えーまあ、好きなように振り分けてもらって、まあ今僕が言ったやつは最低でもいるかな、あったらいいかなとは思いますけれども。ということで、うーん、悲しい。こうやって喋ってる間にも。ニュース流れてこないかなと思ったんだけどやっぱり来ないねもう多分1時間半ぐらいマジでもっとかな待ってるけど何も起きないんで終了せざるを得ないという悲しい終わり方になってしまいましたここまでノーダメでやってきたんで正直悔しいというかやりきりたかったんですけどまあもう何も起きないも何もできないから終了させていただきたいと思いますえー、ウォッチドックス1の動画もよかったら見てねそしてウォッチドックス次レギオンこれもやろうと思ってるから、あのー、最後までできることを<笑>願って次じゃあ次の動画になるかわかんないけどウォッチドックスレギオンでお会いしましょうこんな感じでおしまいになってしまって申し訳ありませんでした
、えー、最後までご視聴ありがとうございますそれじゃオッチトックス2でしたバイバイマーカス